ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആൽഫ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആൽഫയുടെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ അനേകർക്ക് ആത്മീയമായി പ്രയോജനത്തിന് കാരണമായി എന്നറിയുവാൻ ഇടയാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനാത്മകവും ധ്യാനാത്മകവുമായ ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് പി ജോൺ അവറുകളാണ് വിവിധ കോൺഫറൻസുകളിലും മറ്റുമായി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസനാണ് ഡാലസിൽ എഡ്മൻ ലെയിൻ ബൈബിൾ ചാപ്പൽ സഭയിലെ എൽഡേഴ്സിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് പ്രമോദ് തോമസ് അവറുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് കർത്തൃദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു Lord willing we will start on a series of studies from the book of Ecclesiastes Deiva kidathil aasrayichu konde nammal sabha prasangi enna pusthakathil ninna oru padana parampara aarambikkukayana When we read the book of Ecclesiastes we can see a almost similar pattern in this 21st century in which we all live നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് സമാനമായ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് ഈ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ദിസ് ബുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ബോത്ത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ലൈക്ക് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്രിസ്ത്യതരർക്കും ഒരുപോലെ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ബാധകമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് If we take a glimpse of the book as we study together nam ee pusthakate orumichu padikkanai nam parishodhikkumbol we will make some high level observations about this book at the very beginning ee pusthakate pattiyulla chila unnada nilagalilulla chila nirikshanangal namukku prathamikamayi nadathan sadhikkum first thing and the foremost we can see when we read through the book it gives us a glimpse that this world system is entirely self satisfying and short lived valare kshanikamaya oru jeevitha sahajariyamulla swaya adhishthitamaya oru jeevitha samskarathe pattiyana innathe logam namme padipikkunathu enna ee pusthakathinte pannathil namukku manasilaakkanayittu sadhikkum man is today totally dependent on the system of the world that is around us നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വയം സംതൃപ്തി നൽകുന്ന സ്വയാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും But this book also tells us that that system in which we live is also very short lived. വളരെ ക്ഷണികമായ വളരെ ഹൃസ്വമായ ഒരു ജീവിത കാലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ജീവിത സാഹചര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നും ഈ പണ്ഡിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. At the very beginning itself uh, this book tells us that the system of life cycle has not fundamentally changed. നമ്മുടെ ജീവിത ചക്രത്തെ പറ്റി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മാറിയിട്ടില്ല എന്ന ഈ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിൻസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സോളമൻസ് ടൈം ദർ ഇസ് നോ ന്യൂ തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ ഹി സൈസ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷലോമോന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സൂര്യന് കീഴിൽ പുതിയതായിട്ട് യാതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നയൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഗിൻസ് ബൈ സെയിങ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ന്യൂ തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സൂര്യന് കീഴിൽ പുതുതായി യാതൊന്നുമില്ല although we think there are new things around us namukku chuttum aneka pudhiya karyangal undu ennu nam chindikkarundu the writer of the book says there is no new thing under the sun ennal ee pusthakathinte eduthukaram parayunu suryanu kizhil pudha yadonnum illa this book can be divided into two sections ee pusthakathe rendu bhagangalayittu namukku vibhajikkan sadhikkum beginning from chapter 1 and almost towards the end of chapter 12 
everything that he is talking is about the under the sun ee pustakathinte aarambha mudal 12th adhyayam avasanikkunnathu vare suryane keelulla karyangale patti aanu eluthukaran samsaarikkunnathu but when he comes to the very end of the book in chapter 12 the last two verses ennal ee pustakathinte avasana bhagathike 12th adhyayathinte avasanathe rendu vakyangalilekku varumbol he rises above the sun അദ്ദേഹം സൂര്യനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അതുവരെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സൂര്യന് കീഴിലുള്ള അഥവാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂര്യന് കീഴിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക ഇതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബുക്ക് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാപ്റ്റർ വൺ to last two verses of chapter 12 we need to have a brief understanding of the writer himself ee pusthakathinte 12th adhyayathinte avasanathe rendu vakyangalukku munbu vareyulla ee bhagangal nam manasilaakkanamengil ee pusthakathinte eluthukarane patti namukku oru dharana undayirikkanam in ecclesiastes chapter 1 verse 1 itself he identifies himself who he is ee സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന എരുഷലേമിലെ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ സഭാപ്രസംഗിയുടെ വചനങ്ങൾ എന്നാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പറയുന്നു താൻ ഒരു പ്രസംഗകനാണ് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മകനാണ് മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം എരുഷലേമിലെ രാജാവാണ് writer of this book is ee pusthakathinte rachidava aarana ennulladine petti korchu koodi vyaktamaya oru dharana namukku thodarnu lebikkendathund most of his life story is found in first king chapter 3 onwards onnu rajakanmar moonam adhyayam mudalana ee shalomonde ee eluthukarande charitram namukku koodal vishadamayi kaananayittu sadhikkunnathu in first king chapter 3 verse 5 we read that god gave him a vision and told him to ask what shall i give it to you ee onnu rajakanmar moonam adhyayathilekku nam varumbol devam ee shalomone eluthukarana oru darshanam nalgeyum njan ninakku endana nalgendathu ennu aa darshanathil chodikkeyum cheyyum namukku kaananayittu sadhikkum but verse number 4 just before verse number 5 when god asked him that question ee chodyam devam avanoda chodikkunnathinu munba we read in verse number 4 god speaks to a heart with attitude of worship to god naalam vakyathilekku nam varumbol adehathinte hrudayathil oru aaradhanayude manobhavam undagunnathayittu namukku kaananayittu sadhikkum because he went to worship and make offerings unto god adeham devathe aaradhikkuvanum devathine yagangal arpikkuvanum povunu a practical application we can see is god speaks to a heart that is worshipful and with an attitude towards god devathod abhimukham aayirikkuna devathe aaradhikkuna oru hrudayathod devam samsarikkan aagrahikkunu enna sannesham namukku ivadu nilipikkunu in solomon's case it was a dream and a question to him shalomon's kaarathil idu oru swapnam oru darshanam aayirunu adehathodulla oru chodyam aayirunu it is not just simply limited to solomon but it is applicable to all of us adu shalomon mathram badagamaya oru karyamalla nammude ellavudeyum jeevithathil adu ആദകമായ ഒന്നാണ് ഗോഡ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് സ്പീക്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാസ് ദി സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹിം അതേ മനോഭാവം ദൈവത്തോടുള്ള ആളുകളോട് ദൈവം എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എ ഡ്രീം ലൈക്ക് ഹി 
ശലോമോൻ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു ദർശനമല്ലായിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫെലോ ബ്രദർ ഹൂ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ടു യു നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സോങ് ഓർ യുവർ ടൈം ഓഫ് പ്രയർ ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് ബിഫോർ ഗാഡ് നിങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന സമയമോ ആയിരിക്കാം അത് ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് in your heart it is almost guaranteed that god will speak to you aaradhana manobhavam ulla oru vyaktiyude jeevithathil namukku urappaakkan kariyunna oru karyam deivam avanodu samsaarikkum ennulladana that is what happened to solomon adana shalomonde jeevithathilum sambhavichathu there are few underlying character of solomon that we will look together shalomonde jeevithathile chila pradhana petta swabhava savisheshathagal നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സോളമൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഓഫ് വേഴ്സ് ത്രീ സൈസ് സോളമൻ ലൗഡ് ദ ലോഡ് ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത നമുക്ക് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ശലോമോൻ എഹോവയെ സ്നേഹിച്ചു മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം വിൽ സേ ദാറ്റ് ഐ ലവ് ദ ലോഡ് നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ബട്ട് നോട്ട് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് സോളമൻ ഹാഡ് എ ഡീപ് ലവ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് എന്നാൽ ശലോമോന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഴമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഴമായ ബന്ധത്തിന്റെയും അത്ര വരുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്നേഹം പലപ്പോഴും ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഹിം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി കെപ്റ്റ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ആ ദൈവ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത ചുവടിലേക്ക് തന്റെ പിതാവിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതാണ് ശലോമോന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നാം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള വ്യക്തിയല്ല കാരണം അദ്ദേഹം പൂജാഗിരികളിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണതയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള തന്റെ പിതാവിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ആ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും thy so great a people ivide onnu rajakanmar moonam adhyayathinte 8 9 vakyangalilekku varumbol nam kaanunnathu nee teranjeduthathum peripam nimittam ennavum kanakkum illathathumaya valiyo oru mahajaadi ennu kaananayittu sadhikkum solomon had a great and deep appreciation and love for god's people shalomon ദൈവ ജനത്തോട് ആഴമായ സ്നേഹവും കരുതലുമുള്ള ആളായിരുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ തെരഞ്ഞെടുത്തതും പെരുപ്പം നിമിത്തവും എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാത്തതുമായ വലിയൊരു മഹാജാതിയായ നിന്റെ ജനം ജനം ദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു ഈ ജനം മഹാജാതിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മഹാജനമാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണതയുള്ള വ്യക്തികളല്ല but solomon had a deep appreciation of god's people ennal shalomon deiva janathe patti oru aalamaya oru karudalum aadaravum ulla vyakti aayirunnu look at the heart of this man ee manushyan hrudayathilekku onnu nokkuga and his attitude towards god's people deiva janathodulla adehathinte manobhavam onnu sadhikkuga i want to ask you this question at this moment njan ee chodyam ningalodu chodikkan aagrahikkunu what is your appreciation of attitude of your heart towards other god's people മറ്റു ദൈവ ജനത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ആദരവും കരുതലും മനോഭാവവും എന്താണ് അവർ ആരും പൂർണ്ണതയുള്ള ആളുകളല്ല സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ദ ബിലോങ് ടു ഗാഡ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വകയായതുകൊണ്ട് 
അവരോട് ശലോമോന് വലിയ കരുതലും ആദരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാവ് ലോസ് ദ റെസ്പെക്ട് ഫോർ അവേഴ്സ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു ആദരവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി തെറ്റായി സംസാരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും അവർക്കില്ല ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ദൈവ ജനത്തോട് വലിയ കരുതലും ആദരവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി Now we go on to the next step of his character. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടുത്ത ചുവടിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ His understanding of himself. സ്വയം ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. Chapter 3 verse number 9. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ He says I am but a little child. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. He recognized his own ability and his personal life. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ബാലനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതികൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് മോർ ഓഫ് ദം സെൽസ് ദാൻ വാട്ട് ദേ റിയലി ആർ നമ്മൾ സ്വയം എന്തായിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും വലുതായി പലപ്പോഴും നാം നമ്മെ തന്നെ കാണാറുണ്ട് നോയിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ ലൈഫ് അവർ ഓൺ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ പരിമിതികളും തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വയമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് ഹീ ഓൾസോ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ വചനത്തെ പറ്റിയുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ഹീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൂ ഗാഡ് ഈസ് ദൈവം ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സാധിച്ചു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിന്നെ പോലെ മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല This is easy to say that statement. അത് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണോ? It didn't just come out of nowhere. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു ഒരിടത്തും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടില്ല. He he had a great deep understanding therefore he was able to say that. ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ആഴമായ ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. Our worship നമ്മുടെ ആരാധന അവർ സർവീസ് നമ്മുടെ സേവനം അവർ ഗിവിംഗ് ടു ദ ലോർഡ് നാം കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ നോളജ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്നും ആദരവിൽ നിന്നും ആണ് അവയെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹൂം വി വർഷിപ്പ് ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് യുവർ വർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരാധന യുവർ സർവീസ് ടു ഗാഡ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ശുശ്രൂഷ യു ആർ ഗിവിംഗ് ടു ഗാഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അത് ശരിയായ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഓഫ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ ദിസ് വി വിൽ സീ ആസ് വി മൂവ് ഓൺ വിത്ത് സോളമൻസ് ലൈഫ് ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാനേട് സാധിക്കും ആസ്ക് ഗാഡ് കെയിം ടു ഹിം ഇൻ എ ഡ്രീം ആസ് വി സെഡ് എർലിയർ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശലോമോന ദൈവം ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഗാഡ് ആസ്ക് ഹിം വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ഗിവ് യു ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു തരണം എന്ന് ദൈവം ശലോമോൻ ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രയർ ദാറ്റ് സോളമൻ വെന്റ് ടു ഗാഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ശലോമോൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ദാറ്റ് ഗാഡ് കംസ് ടു ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം വാട്ട് യു വാണ്ട് ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് ശലോമോനോട് നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് വിൽ യു ഡു ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു ഇഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാഡ് ഡിറസ് ടുവേർഡ്സ് മീ നിങ്ങളോടും എന്നോടും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വി വിൽ ഹാവ് എ ലോങ് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ടു ഗാഡ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ വലിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗിന്റെ പട്ടിക തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ബട്ട് നോട്ട് സോളമൻ ശലോമൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഹി ഓൺലി ആസ്ക് ഫോർ വൺ തിങ് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ശലോമോൻ ചോദിച്ചത് ദ റീസൺ ഹി ആസ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ഈസ് ഓഫ് ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗാഡ് and his people deiva janate pattiyum deivate pattiyumulla tande tirichariyil ninnana shalomon angane chodikkanayittu sadichathu i said to myself when i read this naan ee bhagam vaichappol ennodu thanne
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഈ ഭൂപരപ്പിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനായി ശലോമൻ മാറി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപോ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായില്ല but god also gave him all the riches of the world that he never asked for avan chodikkatha logathile ella dhana mahatvam avanu devam koduthu god's amazing response and the reply given to him is very similar to what we read in matthew 6:33 matthew the sushesham 6th adhyayam 33th vakyathil kaanunna aa vakyathinte adhe nilayilulla oru pradigaranam aanu devam avanu kodutha albhudagaramaya marvalilude kaananayittu sadikkunnathu you know that word seek ye first the kingdom of god all these shall be added unto you mumbe avurthe rajyam neethi manushikya adodu kuda idokke nalgum ennulla anugrahithamaya vaagdatham namukku avada kaananayittu sadikkum that's what happened to solomon that day aa divasam shalomon de jeevathil adana sambhavichathu now will we look at what did the people think about him aalgal adhegathe patti endanu chindichathu namukku nokkam he had understanding about god deivathe patti adhegathil nalla dharana undayirunnu he had a right understanding of his people janathe patti seriyaya oru dharana അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു What about the people himself? ജനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്ത് ധാരണയായിരുന്നു? That is even even more amazing. അത് കൂടുതൽ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. Same book chapter 3 verse 28 we read and they feared the king. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 28ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനം ശലോമോനെ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. It's not only that Solomon had a respect and understood God's people. ജനത്തെ പറ്റി ശലോമോന് ശരിയായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. The people had a good understanding of him. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ജനത്തിന് നല്ല ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. Therefore they feared him. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടത്. You and I know people of Israel are not such nice people generally speaking. Israel janam ennu parayna athra nalla aalukalana ennu namukku poduvayi parayanayittu sadikkadilla. They feared him. Ennal avar adhegathe bhayapettu. What do you think of you? Ningale petti endana chindikkunnathu? What does people think about you? Ningale petti janam endana chindikkunnathu? They may not fear you but what is their opinion about you? Avar ningale bhayapadilla irikkam ennal avarkku ningale pettiyulla oru abhiprayam endana? These are some of the characteristics of the writer of this book of Ecclesiastes. Ee സഭാ പ്രസംഗിയുടെ എഴുത്തുകാരന്റെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിച്ച ഭക്ഷണം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കാളയും ആടും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫാറ്റ് ഓക്സൺ ഇരുപത് തടിച്ച കാള ട്വന്റി ഓക്സൺ ഫ്രം ദാസ്റ്റേഴ്സ് മേച്ചിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇരുപത് കാളകൾ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഷീപ്പ് നൂറ് ആട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണിത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് even as the sand that is on the seashore it says kadal karile manal tari pole jnanam deivum adehathinu pagarnu koduthu ennu namukku kaananayittu sadhikkum that simply means a countless mount of wisdom god gave him adehathine endi koodatha vidamulla oru jnanam deivum koduthu ennana idilude arthamaakunnathu we know that he did not ask for wealth അദ്ദേഹം ധനത്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചില്ല സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ബട്ട് ഹൗ മച്ച് ഗോൾഡ് ഹി ഹാഡ് ഹാഡ് നോ ഐഡിയ എത്രത്തോളം സ്വർണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയമില്ല കൗണ്ട്ലെസ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം എണ്ണി കൂടാത്ത വിധം സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു പെരുപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സം ഓഫ് യുവർ റിച്ച് നിങ്ങൾ ധനികരായിരിക്കാം സം ഓഫ് യു യു മേ ബി സൂപ്പർ റിച്ച് ചിലർ അതിധനികരായിരിക്കാം ബട്ട് യു വിൽ നെവർ കം ആസ് ക്ലോസ് ആ സോളമൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ശലോമോന്റെ അത്ര എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ടുഡേ ദർ ആർ മെനി കൗണ്ട്ലെസ് ബില്ലിയനേഴ്സ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ഇന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരായ അനേക ആളുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നൺ ഓഫ് ദം വിൽ എവർ കം ക്ലോസ് ടു സോളമൻസ് വെൽ എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും ശലോമോന്റെ സമ്പത്തോളം എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് ബൈ ഗാഡ് 
beyond any measure both wisdom and material blessing ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിവേകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതോടൊപ്പം ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും തുല്യമില്ലാത്ത ഒരു പദവിയിലേക്ക് ശലോമനത്ത് ചേരാനിടയായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു ആരാധനയെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നാം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി പോയി ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആടിനെ ദൈവത്തിന് യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ നന്മകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അത് abundant blessing with the things of material things 1 lakh 20000 aadukale devathine yagam arpikkan shalomon sadichathu adehathin lebicha aan paudhiga nanmagal athre adhigamayirunnathu kondana is your worship and you are giving to the lord or presenting to the wealth amount of wealth that god has given to you ningalkku lebicha paudhiga sambathinte adisthanathil ningalkku devathe athre adhigamayittu aaradhikkan ee sadikkunnundo because he was wealthy man and the king of israel he held a party a hospitality that he showed to his people israel's king was a man of wealth and he had a people's respect and love for his people and he had a wedding that we can see in the story i have to admit some of you show great hospitality നിങ്ങൾ ചിലർ വലിയ അതിഥി സർക്കാരും കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ശലോമോൻ ചെയ്തെടുത്തോളം അതിഥി സർക്കാരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഏഴ് ദിവസം ആ വിരുന്ന് നീണ്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ജനത്തെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചത് എട്ടാമധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ ഒരു വലിയ വിരുന്നും സർക്കാരും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ മറന്നു കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകളെ അതേസമയം തന്നെ മറക്കാനും ഇടയായി തീരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് കൈമാറിയത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ശലോമനെ പറ്റിയുള്ള അവസാനത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായ ഒരു കീർത്തി പ്രശസ്തി it went everywhere but kuna sheba decided that i want to go and check it out adehathinte keerthi prashasti logam muluvan vyavikkeyum sheba rajne adu kaanan aagrahikkeyum cheyidu i am sure you may have preached from this subject or maybe heard messages on this ee vishayathe patti ningal dharalamayittu prasangam kettittunda ennu enikku ariyam but this is what she said when she came aval vannappol aval paranja kaaryam idana thy wisdom and thy prosperity exceeds the fame which i heard nya kettadinekalum etriyo adhigamana angeyude ee jnanavum angeyude sambathum the reason i expose this thought about solomon is that we should know what kind of person he is ee പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചിന്തകൾ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചത് സഭാപ്രസംഗിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സഭാപ്രസംഗികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ what prof verse number 3 chapter 1 what profit has a man all his labor which he takes under the sun suryane keelil prayatnikkunna sagala prayatnathalum manushan endu labham enna onnam adhyayathinte moonna vakyathil adeham chodikkunnu verse number 2 says vanity of vanity says the preacher vanity of vanities all is vanity ha maya maya enna sabha prasangi parayunu ha maya maya sakalavum maya etra enna 
ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സകലവും മായാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല it makes deeper sense nam kanda aa paschathalathilulla shalomone pole ulla oraalu parayumbol adu valare prasakthamaya oru karyamana the word vanity means a state of vain empty destitute of reality yadarthyathil ninnulla oru agalcha maya shunyada ennokeyana ee vaakinte artham using his wisdom he looked around the people and the nations around him yadarthyathil ninnu kondu adeham chuttumulla logathilekku nokkiyana he realized that everything is vanity under heaven swargathilekkulla sakalum maayana enna tirichariva adehathinu undagunu as we know that man does go to work every day manushan ella divasavum thande jolikku pogunu he earns the money avan panam sambadikunu he buys food avan bhakshanam vaangikunu he eats the food avan bhakshanam kadikunu gets the strength shakti prabhikunu he goes back to work again veendum jolikku pogunu it is an infinite cycle that man goes through every single day oru divasam manushan kadannu poguna oru jeevitha chakram idana therefore solomon says it is vanity adagondana shalomon parayunnathu idu maayana it is an infinite cycle. cycle that we all go through nammal ellavarum kadannu poguna oru jeevitha chakram idana thank god the story doesn't end there oh devathinu stotram aa kadhe avade avasanichillallo he rises above the sun adeham suryanu mugalilekku uyarnu comes to the conclusion and says in verse number 13 and 14 let us hear the conclusion of the whole matter etu avasanipikkumbol 12th adhyayathilekku avasana vakyangalilekku varumbol adeham parayunu sagalathindeyum saaram kelkuga fear god and keep his commandments devathe bhayapotta avudthe kalpanagal pramanikkuga this is the whole duty of man idagunu sagala manusharkum vendunnathu god shall bring every work into judgment devam sagala karyangalum manushan cheyda sagala pravartigalum nyaya vistharathilekku kondu varumallo listen carefully ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്ത് എവ്രി സീക്രട്ട് തിങ് എല്ലാ രഹസ്യ കാര്യങ്ങളും വെദർ ഇറ്റ് ബി ഗുഡ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ബി ഈവൽ നല്ലതും തീയതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും ബിലവേഡ് ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ടുഡേ കമ്മിങ് പ്രിയപുള്ളവരെ ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം വരുന്നുണ്ട് സോളമൻ റിമൈൻഡ്സ് us ഫിയർ ഗോഡ് സോളമൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക and keep his commandments deiva kalpanagal pramanikkuga lord willing we will look at this continuation continue our study next time deivam anuvadichal nammada padanam namukku adutha class il thodaram